Es una causa que eh, la denuncia comienza el 12 de julio del 2014. ¿Qué fue lo que pasó respecto a la causa? ¿Quiénes serían los protagonistas de este hecho? Mi hija de 12 años y eh, la persona que era mi pareja en su momento, con la cual tengo una hija menor de edad, eh, oriundo de Maylin. Eh, de esa causa eh, le inicia la doctora Rosina Vallejos y hoy la es, teníamos fecha de juicio desde 12, 13 y 14 de junio. Se, se ha hecho todo el proceso investigativo, ahí está el, el informe del médico forense, eh, de cámara GESEL, está todo completo o completo. Se ha confirmado el abuso. Se ha confirmado el abuso, está la, o sea, está todo. Ayer te venimos con testigos eh, para justamente para la causa, cuando eh, nos avisan eh, cerca del mediodía que entre los vocales que estarían en la, en la, para el juicio había un vocal que había estado en su momento en las tantas audiencias que él pedía, la defensor, el defensor de él pedía el sobreseimiento, entonces no correspondía que esté como vocal justamente en este juicio. Entonces se suspende el juicio otra vez eh, y a la vez él está libre con una escarcelación desde el primero de mayo, eh, que con domicilio aquí en Santiago del Estero y en Barrio Borges, él no está cumpliendo porque en tres oportunidad, oportunidades ha estado en Maylin, en Ayatuya, eh, eh, cuando ha fijado aquí la residencia. Entonces, ¿qué estaría necesitando? Necesitamos, por favor, eh, una pronta fecha que se termine eh, de una vez. Eh, o sea, esto para un niño abusado, esto es arrastrarlo toda la vida. No hay, no hay, no hay años. Sin embargo, para, el, para la persona, para el victimario, hay años y para una vida, no.